വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാറാസ് മീഡിയ സാറാസ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെന്നുള്ളത് ദോഹ ഖത്തറിലെ എം എസ് സി വേൾഡ് യൂറോപ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രൂസ് കാണുവാനായിട്ട് എത്തിയതാണ് ഈ വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് വൺ ഡേ പാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആഡംബരത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് എം എസ് സി വേൾഡ് യൂറോപ്യ എന്ന കപ്പൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹോട്ടലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ എം എസ് സി വേൾഡ് യൂറോപ്യ ദോഹയിലെത്തിയത് നവംബർ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് ആരാധകർക്കായി ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹോട്ടൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ വൺ ഡേ പാസ് എടുത്തത് ഡിസ്കവർ ഖത്തർ ത്രൂ വഴിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ടു റിയാല അഡൽസിനും നയൻറ്റി വൺ റിയാല കിഡ്സിനുമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായ ജോബിയും അതുപോലെ ഞങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ എം എസ് സി വേൾഡ് യൂറോപ്യയുടെ മോഡൽ തന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പൽ ഒരു ഷിപ്പ് അവിടെ ഡിറ്റോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹായ കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡി കാർഡും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ അവരുടെ സിസ്റ്റമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അവരൊരു കാർഡ് തരും ആ കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാനുള്ള കാർഡാണ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതേ ഞങ്ങൾ ഈ കപ്പലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി വളരെ ആഡംബരമായ ഒരു കപ്പൽ എല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കപ്പലിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിലാണ് എല്ലാവരും സേ ഞങ്ങൾ നടന്ന് നടന്ന് ഈ കപ്പലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വേൾഡ് യൂറോപ്യ എന്ന ഈ ക്രൂസിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ഈ ക്രൂസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗൈഡ് നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയും അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഞങ്ങൾ ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ലോകകപ്പിനായി രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് അത്യാഡംബര താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി എം എസ് സി വേൾഡ് യൂറോപ്യ എന്ന കപ്പൽ ഇവിടെ സജ്ജമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ക്രൂസ് ബ്രാൻഡായ എം എസ് സിയുടെ ന്യൂനത സവിശേഷതകളുമായി ക്രൂസ് കപ്പലാണിത് വേൾഡ് യൂറോപ്യയുടെ നാമകരണ ചടങ്ങുകൾ ഈ ദോഹ പോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത് എം എസ് സി വേൾഡ് യൂറോപ്യ എന്ന ഈ ആഡംബര കപ്പലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡക്കുകളും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ക്യാബിനുകളും ഏഴ് നീന്തൽ കുളങ്ങളും പതിമൂന്ന് വേൾഡ് പൂളുകളും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളും പാനീയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ലോഞ്ചുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ കപ്പൽ നാൽപ്പത്തേഴ് മീറ്റർ വീതിയും നാൽപ്പതിനായിരം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പൊതു ഇടവുമുണ്ട് ഈ കപ്പലിനകത്ത് വേൾഡ് കപ്പ് ഖത്തർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹോട്ടലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്രൂസ് കപ്പലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ എം എസ് സി വേൾഡ് യൂറോപ്യ ആണ് ആദ്യം ഇവിടെ എത്തിയത് അതിനുശേഷം എം എസ് സി പോഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി ഒപ്ര എന്നിവയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നവംബർ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് ആരാധകർക്കായി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹോട്ടലായി ദോഹയിലെ ഗ്രാൻഡ് ടെർമിനലിൽ നങ്കുരമിട്ട് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നിലകളുള്ള ആഡംബര കപ്പലിൽ ഏകദേശം ആറായിരത്തോളം അതിഥികൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ കപ്പലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ദോഹ കോർണിഷിലുള്ള തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന ആഡംബര ബിൽഡിങ്ങുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഖത്താരയും അതുപോലെ തന്നെ പേൾക്കത്തറിലെ